长江后浪推前浪。接下来第四场新秀赛马上开始，即将上场的挑战新秀又会是谁呢？有请嘉士战队二年级生、嗯。终于到这个时候，现任嘉士战队队长孙翔。我选择的对手是霸图队队长韩文清。至于理由很简单，为嘉士和霸图、一叶知秋和大漠孤烟多年的夙愿做一次了结。这丫头好大的口气！霸道韩文清，今天全明星赛可以啊，一叶知秋和大漠孤烟都对上了，莫非全明星阵容又重新洗牌了？管他呢，比赛好看就行。悠着点儿，请前辈赐教。好说。现在的节奏，也就是你说，谁会赢？三分钟，都还是我解说生涯中第一次见到，实属罕见呐。血还多，什么意思？双方血条都还剩四分之一，他们现在谁都无法抢到完全的主动，所以还得再拖一会儿，等红血。红血会怎样？红血后，一招定胜负。不是红血，谁会赢？韩文清，你果然很强，但是，我绝对不会输。给孙翔这个面孔，做什么呀？别急，慢慢看。又躲，真没出息！我倒是觉得他打得挺冷静的。嗯，真难得。大漠孤烟突然提出，决战剑之手。
现在就想要喊好换代，很嫩，打得不错。那样背身精准打出的天机，我倒真不知道有几个人能做。了不起。不过，如果是叶秋的话，至少那记伏龙降天绝对不会打空。今天我输了，输的无话可说。但是明天，则未必。我们马上进入下一场比赛，余烈选手要挑战的是。周子凯队长，你目前可以说是正值当打之年的中生代选手。面对本次新秀挑战赛上新秀的这种张扬锐气，您是否觉得是对老将的一种不尊重呢？还好吧。呃啊，那唐昊打败了林静言，你觉得他是不是可以称得上是联盟第一流氓选手了呢？嗯、呃，大家都很出色。呃、大家。大家是指谁呢？呃，所有人。所有人？难道你觉得你的水平和余念差不多吗？他很努力啊，努力也不代表水平就好，对不对？见地就好。我喜欢看他的采访。他刚才那句就算是回答了。这人是真就这样，还是在耍记者们玩啊？你相信我，他真就这样